que está que aqui nessa viagem, a única certeza que eu tenho é que compartilha do mesmo propósito, que é buscar algo a mais no que já vem fazendo. E aí pessoal, bem-vindos ao nosso Saudável Pelo Mundo e hoje a gente está no Peru, especificamente no Vale Sagrado, no Parque Arqueológico de Olotaitambo e tem uma escadaria aqui que eu estou olhando para ela agora, que está me esperando e eu vou firme e forte subir, uma água do lado, uma proteína do outro lado e vamos firme na missão. Bora lá? Paradinha estratégica agora aqui em Urubamba. A gente vai almoçar e vou mostrar para vocês o quanto a culinária deles aqui é simples e sensacional. Eu estou impressionado com o gosto e principalmente o quanto eles usam bem o tempero, usam um pouco sal, coisas do tipo. Bora lá? esse almoço. O que que eu comecei com uma sopa. Estão ouvindo essa música? Em todo lugar que a gente vai, fica essa musiquinha na cabeça. Ó, tem uma sopinha de quinoa com vegetais, tá? E ovo cozido. Eles fazem aqui ceviche individual. Olha que lindo esse ceviche. Eu peguei também. E uma salada bem diversificada, em que eu peguei quinoa, tudo eles usam quinoa e quinoa tem uma qualidade proteica excelente, então é muito bom para montar uma salada mais proteica. Mas uh, tomate, alface, vinagrete, essa leguminosa deles aqui, ó, que é simplesmente incrível, que é uma fava, muito gostosa, muito gostosa. Rabanete, pepino, vagem, azeitona e esse milho salgado deles, que é crocante, que é simplesmente maravilhoso. Pronto, então isso aqui é só para começar, viu? Salada ceviche e sopa. Daqui a pouco eu vou lá servir mais algumas coisas, tem um monte de coisa gostosa lá. Servidos? Aí a gente finaliza agora com um cafezinho. Esse almoço que estava maravilhoso. Foi o melhor almoço todos os dias. E agora a gente continua o resto do dia que tem mais passeio aí. Beijo grande!
mais um dia em Urubamba. Na verdade, começando o dia, a gente está na região de, do Vale Sagrado, especificamente Urubamba, em Cusco. E é uma região simplesmente maravilhosa. E para quem vem para cá, vocês vão se encantar com a culinária, com a diversidade da comida e o quanto eles sabem usar os temperos. Pra vocês terem uma ideia, hoje no café da manhã, a diversidade era absurda. E aí é muito fácil para a gente errar e encher o prato de pão, encher o prato daquilo e falar, ah, mas é só hoje. Só que a gente tem uma semana, quase 10 dias aqui, não dá para ficar 10 dias dessa forma. Ah, o que eu fiz foi pedir um ovo, pedir um, um Eggs Benedict, que eles fazem aqui, tradicional. Eles usam uma, um pouquinho de mostarda para dar um, um certo gostinho, não tem problema nenhum usar mostarda. Mostarda não é ruim, o problema é usar uma grande quantidade de mostarda. Eles usaram bem pouquinho. E, só que antes disso, eu fiz todo o meu ritual. Eu trago as minhas coisas, independente se eu, independente se eu, se eu vá para a Europa, para Estados Unidos, na América Latina, qualquer lugar que eu vá, eu levo o meu kit. Então eu sempre tenho algo para fazer shot, sempre levo gorduras boas, levo a C8, levo a própria MCT. E dessa vez eu trouxe algumas coisas, para vocês terem ideia. Essa aqui é a primeira coisa que eu fiz, ó, na ordem. Eu fiz aqui um shot de matcha. Esse matcha eu trouxe do Brasil, dentro da mala, em pó e misturei uma meia colher dessa aqui, meia colher dessa aqui, misturei em um limão espremido. Depois eu tomo uma colher de sopa do C8, uma colher dessa aqui do C8 e dá para fazer das duas formas, ou coloca no shot e toma, mistura, toma tudo junto, ou toma o shot e em seguida toma a colher de C8. Aí só depois disso, cinco minutinhos depois, é que eu faço uma, o meu café da manhã. E uma premissa que eu uso no meu café da manhã, é, de novo, não é um dia só, a gente vai ficar 10 dias aqui, uma semana aqui. Então uma premissa é fazer um café da manhã de carga glicêmica baixa. Por isso que eu pedi esse ovo. E no ovo vem um pãozinho, o Ex Benedict é um, é um pãozinho e um ovo com gema mole em cima e um pouquinho de mostarda. E só que a gente pode escolher o pão. Você pode, por exemplo, chegar num lugar e pedir para fazer um Eggs Benedict com pão sem glúten. E geralmente esses hotéis grandes, a gente está num hotel bem bacana, chama Tambo del Inca, aqui em, em Urubamba. E a estrutura que eles têm é muito boa para quem não consome farinha de trigo. Pra vocês terem ideia, ontem eu cheguei no, no buffet do, do café da manhã, tinha óleo de semente de uva e óleo de abacate. Então ao invés de, de, de usar o meu C8, eu fui lá tomei uma colher de óleo de, de abacate, uma colher de óleo de semente de uva. Para mim é suficiente, então tem esse, 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 esse ovo como já tem pão, ótimo. Eu vou lá agora, pego só mais uma porçãozinha de frutas. Eles não tem uma variedade muito grande de frutas aqui não, mas tem as que a gente está acostumado. que é onde está indo e é muito interessante, eu sugiro que todo mundo que venha para o Vale Sagrado faça esse passeio de trem, porque a viagem além de ser muito confortável, no menu tem uma série de opções vegetarianas, opções saudáveis, porque a culinária aqui é no, no, no geral saudável e sem falar que é um, um momento de relaxamento, uma viagem de três horas que eu estou simplesmente descansando.
Último dia da nossa viagem aqui para o Peru, a nossa The Wellness Experience, e foi incrível. Ah, como nutricionista, é demais viajar para o Peru, porque é muito fácil comer bem aqui. A comida é muito limpa, muito pura, muito saudável, com ingredientes extremamente selecionados. Dificilmente a gente acha alguma coisa que não seja uh, feita, de, feita de uma forma caseira, de uma forma artesanal. Uh, os cafés da manhã de todos os hotéis tinham opções mais ocidentais, ovos mexidos, eggs benedict, todas aquelas coisas, mas tinha sempre a raiz da cultura peruana. Então, em, em vários tinha, por exemplo, ceviche, e outros tinha truta, em outros tinha uh, guacamole e assim por diante. Todas as refeições que a gente fez aqui foram refeições extremamente ricas do ponto de vista nutricional, sempre com uma diversidade muito grande de legumes, uma diversidade muito grande de ingredientes. E é um país incrível, uma cultura incrível, de um, pessoas acolhedoras. Eu estou indo embora as, com as expectativas preenchidas, ou, ou melhor, todas as expectativas foram supridas e eu estou extremamente satisfeito de ter participado dessa viagem. Espero que vocês tenham gostado de, do, do pouquinho que a gente dividiu aqui com vocês. Até o próximo Saudável Pelo Mundo. É, e o destino é surpresa, não vou contar aqui, mas tenho certeza que vocês vão adorar. Beijo grande, hashtag tamo junto sempre.